ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਡਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਧੋਇਆ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ 15000 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖੀ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਉਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਤੀਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 